السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میرا عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں محمد آصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ولڈ رضا ولڈ میں آپ تمامی حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم ہے میرا عزیز دوستوں اور ساتھیوں آج ایک بہت ہی بڑی خبر آپ حضرات کے خدمت پہ لے کر حاضر ہیں کہ بنگلہ دیش سے آیا ایک بڑا پیغام یعنی بنگلہ دیش سے ایک بہت بڑا پیغام آ رہا ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ حضرات بھی این آر سی کے اس کالے قانون کے خلاف ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے جس سے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے بھارت میں ہو رہی سیاسی راجنیتی کا اثر دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ساری عوام جو ہے روڈوں پر ہے اور لوگ این آر سی اور سی اے بی کا جم کر کے ورود کر رہے ہیں بنگلہ دیشی راج دوت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ساغر تیر کر کے پار کر لیں گے لیکن بھارت سے پرہیز کریں گے بنگلہ دیشی راج دوت سید معظم علی نے ایک کانفرنس کے دوران میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھارت کے انیس سو اکہتر جیسا بننے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش کے راج دوت نے یہ بھی کہا کہ اپنے دیش کے ناگرکوں کا بھارت میں اوید روپ سے گھس پیٹ کو لے کر بھی تیخا پن بیان کیا ہے اپنی چناوی راجنیتی میں بنگلہ دیشیوں سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے یعنی یہاں پر ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بنگلہ دیشی راج دوت سید معزن علی نے کافی کڑے تیور دکھائے ہیں اور کافی کڑے رخ اختیار کیے ہیں این آر سی اور سی اے بی کو لے کر کے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی چناوی راجنیتی میں بنگلہ دیشیوں سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور بالکل غلط ہے اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بنگلہ دیشی راج دوت نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش چرم پتر کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے اور اس سیکولر ازم کی نیو مضبوط کرنے کے لیے بھارت کی مدد کی ضرورت ہے بھارت اسی طرح مدد کرے جیسا کہ اس نے انیس سو اکہتر کے دوران کیا تھا سید معظم نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی اٹلی جانا پسند کریں گے بھارت میں جانا پسند نہیں کریں گے بنگلہ دیش کی حالت بھارت سے بہت ہی زیادہ خستی ہے بنگلہ دیش کے راج دوت نے اپنے تیخے رویے کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے یعنی بالکل قرارہ جواب دیا ہے مظم نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی اس دیش جانا چاہتے ہیں جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں لیکن بھارت نہیں جانا چاہتے وہاں کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ راج دوت کے اس بیان پر گرہ منتری امت شاہ کی بنگلہ ناگرک کی بیان کی آلوچنا کے طور پر دیکھا جا رہا ہے امت شاہ نے لوک سبھا چناؤ سے پہلے چناؤ پرچار کے دوران کہا تھا کہ اوید گھسپیٹیوں کی پہچان کر کے انہیں اپنے اس دیش سے باہر نکالا جائے گا لہٰذا آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ اس وقت جو ہے دیش کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں بہت ہی زیادہ برے چل رہے ہیں بنگلہ دیش سے یہ بہت ہی بڑے بیان آ رہے ہیں اور وہاں کے جو راج دوت ہیں سید معظم علی انہوں نے بھی کافی تیخے بیان اختیار کیے ہیں کافی تیخے تیور دکھائے ہیں کہ انڈیا میں جو این آر سی کا مسئلہ چل رہا ہے اس کو لے کر کے کافی زیادہ انہوں نے ناراضگی جتائی ہے لہٰذا انہوں نے بھارت سرکار سے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے اس کیس کو اس کالے قانون کو واپس لے لیں نہیں تو پھر انہیں اور بھی زیادہ آگے چل کر کے پریشانیاں ہوں گی لہٰذا انہوں نے اسی چیز کو کہا ہے اور بار بار اسی بات کو دہرایا ہے کہ بھارت میں جو این آر سی اور جو طرح طرح کے یہ کالے قانون تیار ہو رہے ہیں لہٰذا یہ ایسے قانون تیار نہیں ہونے چاہیے بنگلہ دیشی راج دوت کے کڑے تیور سے سیاسی پارٹیوں میں جو ہے گھماسان مچ گیا ہے لوگوں میں کھلبری مچ گئی ہے کہ بنگلہ دیش سے بھی یہ نیا پیغام آ رہا ہے جیسا کہ ابھی ہم بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ غیر ممالک کے جو لوگ ہیں مسلم کنٹریز کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بھارت سرکار کو بتایا ہے کہ ہم تیل نہیں دیں گے ان طرح طرح کی روک تھام کے لیے ان لوگوں نے کہا ہے اس کے بعد بنگلہ دیش یا سعودی عربیہ یا ترکی ہے ہر دیش سے فرمان جاری ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے لفظوں میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ اس چیز کو غلط ٹھہرا رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے باقی دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے کیا ڈسیزن لیا جاتا ہے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے تو ہمارے چینل پر طرح طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنے رہیے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس رات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں ملتے ہیں اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعائے خرمیاد رکھ